హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు భరత్ ఐక్యూ అకాడమీ దిస్ ఇస్ భరత్ రెడ్డి నెక్స్ట్ మనకు ఇంపార్టెంట్ నోటిఫికేషన్ ఒకటి వచ్చింది అది ఏంటిదంటే ఏసీఐఓ నోటిఫికేషన్ సో దీనికి సంబంధించింది ఏంటంటే ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరోకి సంబంధించింది ఇది సో మనకు జనరల్ గా ఏంటంటే ఎవ్రీ ఇయర్ రావాలి కానీ ఈ మధ్య మనకి ఏంటంటే వన్ ఇయర్ గ్యాప్ తో వచ్చింది సో కాబట్టి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీకి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ ఇది సో దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి జాబ్ ప్రొఫైల్ ఏంటి అది ఏ విధంగా ఉంటుంది దాని యొక్క ఇంటెన్స్ అంటే మనకు ఏ విధంగా అంటే ఫ్యూచర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది దానికి సంబంధించిన కొన్ని చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ సో బేసికల్ గా మనకి నోటిఫికేషన్ వచ్చింది రిలీజ్ అయింది అప్లికేషన్ కూడా స్టార్ట్ అయింది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నవంబర్ అండ్ లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్త్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ చూడండి ఇది రెండు వేల ఇరవై మూడు ఫిఫ్టీన్త్ డిసెంబర్ కి అయిపోతుంది డేట్స్ అనేవి మనకు టెంటేటివ్ డేట్స్ తర్వాత ఇస్తారు ఎప్పుడు అనేది టైర్ వన్ ఎప్పుడు టైర్ టూ ఎప్పుడు అవన్నీ తర్వాత వస్తాయి సో ఫస్ట్ అయితే మనకు స్టార్ట్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నవంబర్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్త్ డిసెంబర్ సో దీనికి సంబంధించి మనకు మొట్టమొదటిగా అబ్జర్వ్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే బేసికల్ గా ఐబీ మీద చాలా మంది ఏంటంటే కొంత నెగిటివ్ గా మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఎక్కడెక్కడ రూరల్ కి అంత తీసుకెళ్లి వెళ్తారు నార్త్ వాళ్ళని సౌత్ కి సౌత్ వాళ్ళని నార్త్ కి అనేది ఇంకా కొంతమంది ఏంటంటే మనకు చేసి ఎప్పుడు కూడా అంటే మన ప్రొఫైల్ ఎవరికి బయటికి చెప్పకుండా ఎప్పుడు ఒక స్పై ఏజెంట్ గా తిరగడం అనేది సో అందరికి అలా ఉండదు కొందరికి అలా ఉంటుంది బట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ వచ్చేసి మనకి పర్ఫెక్ట్ జాబ్ సూట్ అయ్యే విధంగా ఆఫీస్ వర్క్ ఉంటుంది ఒక ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ మాత్రం ఏంటంటే స్పై ఏజెంట్ లాగా బయట తిరగాల్సి వస్తుంది అది అంటే వాళ్ళకు ఒక మనకి ఏంటంటే పర్ఫార్మెన్స్ ని బట్టి ఎప్పుడు మనకు ఏది దాని తర్వాత ఏది రిక్రూట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత దెన్ దే విల్ డిసైడ్ అంటే అక్కడ ఉన్న మెరిట్ ని బట్టి అంతేగాని ఇక్కడ ఉన్న మెరిట్ ని బట్టి టైర్ వన్ టైర్ టూ టైర్ త్రీ బేస్ చేసుకొని కాదు సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న దాని యొక్క ప్రొఫైల్ ని బట్టి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ వచ్చేసి నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ ఫైవ్ పడ్డాయి ఇందులో వచ్చేసి అన్రిజర్వ్ త్రీ సెవెంటీ సెవెన్ అందరు ఎలిజిబుల్ అయ్యి దీనికి ఎస్సీకి వచ్చేసి వన్ థర్టీ ఫోర్ ఎస్టీకి వన్ థర్టీ త్రీ ఓబీసీ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఇది వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ టైం ఇది వచ్చేసి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ నైన్ ఇది మనకి ఏంటంటే టెన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ బేస్ లో తీసారు సో ఇప్పుడు ఎట్ టైం మనకి ఏంటంటే రైట్ నౌట్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ నైన్ జాబ్స్ వచ్చేసి ఈడబ్ల్యూఎస్ ఉంది సో ఈడబ్ల్యూఎస్ తీసుకుని వాళ్ళు కూడా కంపల్సరీ సర్టిఫికేషన్ సర్టిఫికేట్ అనేది అవసరము బట్ ఈ సర్టిఫికేషన్ మాత్రం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి స్టేట్ లెవెల్లో వచ్చినట్టు అంటే తెలంగాణ అండ్ ఏపీ ఇచ్చినట్టు ఎలా పడితే అలా ఉండదు బిలో ఫైవ్ ఎకర్స్ ఉండేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు దీనికి ఐటి ఇవన్నీ కట్టకుండా ఉండి దానికి పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటది మళ్ళీ అప్లై చేసి మోసపోకండి సో ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి అన్రిజర్వ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సెవెన్ ఇంకా ఎస్సీ ఎస్టీకి సంబంధించి అది ఎట్లాగో ఇక్కడ ఉన్నాయి చూసుకోండి రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఫీ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓబీసీకి ఈడబ్ల్యూఎస్ జనరల్ మెయిల్ మెంబర్స్ కి వచ్చేసి ఫోర్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ హండ్రెడ్ అంటే ఫైవ్ ఫిఫ్టీ కట్టాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫర్ అదర్స్ అంటే ఈవెన్ ఫిమేల్ పర్సన్స్ కావాల్సి ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఫిమేల్ కి ఫీజు లేకుండా ఫర్ అదర్స్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఫిమేల్ పర్సన్స్ కూడా మనకు నాకు తెలిసి ఫోర్ ఫిఫ్టీ అనేది తీసుకుంటుండొచ్చు ఎందుకంటే ఎస్సీ ఎస్టీ ఇంకా అందరికి కూడా మనకు ఫిమేల్ పర్సన్స్ ఇంక్లూడ్ చేశాడు ఎందుకంటే క్లియర్ గా అక్కడ మేల్ అని మెన్షన్ చేశాడు కాబట్టి ఫోర్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ హండ్రెడ్ ఇదేమో ఫోర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అనేది ఫీ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది దీనికి సంబంధించి మనకు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అండ్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అనేది చూస్తే క్వాలిఫికేషన్ ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్ కంపల్సరీ అంటే నీవు ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే ఆల్ ఓవర్ ఇండియా డిస్టెన్స్ లో చేయొచ్చు ఏదైనా సరే గ్రాడ్యుయేట్ అయి ఉండాలి ఈవెన్ బీటెక్ ఏదైనా పర్లేదు దానికి స్పెషలైజేషన్ అనేది ఏమీ లేదు ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్ నెక్స్ట్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ సంబంధించి మాట్లాడుకునే కంటే ముందు జనరల్ గా ఏజ్ అనేది ఎంత వరకు ఉంటుంది అంటే మినిమం ఎయిటీన్ ఇయర్స్ మాక్సిమం ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఇందులో వచ్చేసి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కి సంబంధించి ఓబీసీ వాళ్ళకు త్రీ ఇయర్స్ ఇచ్చాడు ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి వచ్చేసి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇచ్చారు డిపార్ట్మెంటల్ వాళ్ళకి అంటే ఆల్రెడీ మనకి ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ దీనిలో వర్క్ చేసిన వాళ్ళకి అప్ టు ఫార్టీ ఇయర్స్ ఉంది స్పోర్ట్స్ పర్సన్ కంటే మెరిటోరియస్ అయి ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ
ఇందులో టైర్ వన్ వచ్చేసి మనకు హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ వన్ అవర్ టైం ఉంటుంది చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇందులో వచ్చేసి ఏమేమి ఉంటాయంటే ఆప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ ఇంగ్లీష్ జనరల్ అవేర్నెస్ జనరల్ స్టడీస్ జనరల్ అవేర్నెస్ అంటే కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ స్టాండర్డ్ జీకే ఉంటే జనరల్ స్టడీస్ లో హిస్టరీ పాలిటిక్స్ సైన్స్ దీస్ రిలేటెడ్ అంటే ఈ రిలేటెడ్ లో వస్తుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే వన్ బై ఫోర్త్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎవ్రీ ఫోర్ క్వశ్చన్ వన్ మార్క్ అనేది నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ కి ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ ఓన్లీ వన్ మార్క్ అంటే హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అనేది ఉంటుంది అంటే టైర్ వన్ కూడా మనకి ఏంటంటే క్యారీ ఫార్వర్డ్ క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్ తో పాటు క్యారీ ఫార్వర్డ్ మార్క్స్ కూడా ఉంటుంది అంటే దీన్ని ఫైనల్ సెలెక్షన్ కూడా తీసుకుంటారు అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి టైర్ టూ కి సంబంధించింది ఏంటంటే డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్ ఇది ఈ డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్ లో టూ సెక్షన్స్ ఉంటాయి డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్ వెయిటేజ్ వచ్చేసి టోటల్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ సేమ్ వన్ అవర్ టైం ఉంటుంది సో ఎస్ఏ రైటింగ్ వచ్చేసి థర్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది కంప్రహెన్షన్ అండ్ ప్రిసైజ్ రైటింగ్ అంటే ఒక పెద్ద ఇంగ్లీష్ ప్యాసేజ్ ఇచ్చేసి దానికి ఒక టైటిల్ అదేవిధంగా దాన్ని వన్ బై ఫోర్త్ ఫాము వన్ బై టెన్త్ వాడే క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తాడు దానికి ఒక ట్వంటీ మార్క్స్ ఉంటుంది ఈ మార్క్స్ కూడా మనకు ఫైనల్ సెలెక్షన్ కి యూజ్ అవుతాయి నెక్స్ట్ టైర్ త్రీ వచ్చేసి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది ఇది మనకి ఏంటంటే కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అంటే మన సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ లో ఫైనల్ సెలెక్షన్ కి సంబంధించి ఇంటర్వ్యూ అనేది టోటల్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది దీనిలో నువ్వు మేజర్ గా ఏంటి అంటే డబ్బా కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు నీ పర్సనల్ ప్రొఫైల్ లో అక్యురేట్ గా నువ్వు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావు ఎలా ఉంటుంది అనే దానికి ఫ్రీ అండ్ ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలి అంతేగాని ఏదో సినిమాటిక్ గా ఏదేదో కథలు అల్లిరు అనుకోండి అక్కడ ఖచ్చితంగా సైకలజీ అంటే సైకాలజీ వాళ్ళు కూడా ఉంటారు సో వాళ్ళు ఏంటంటే డెఫినెట్ గా నువ్వు చెప్పేసి సోది అని చెప్పేసి మార్క్స్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కొంత జెన్యున్ గా ఉండండి సో ఓవరాల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మాత్రం ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జామ్ అండ్ మనకేంటంటే ఈజీ లో తొందరగా రిక్రూట్మెంట్ అయిపోతుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే మంచి అంటే మార్కెట్ లో కూడా ఐబీ ఆఫీసర్ అంటే ఒక రకమైన గౌరవప్రదంగా కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మంచి పోస్ట్ దీనికి సంబంధించి మనకు మొట్టమొదటిగా ఏ విధంగా ఉంటుంది జాబ్ ప్రొఫైల్ మనం జాబ్ ప్రొఫైల్ అమ్మినప్పుడు ఏంటంటే ఇది గ్రేడ్ సి అంటే మనకు గ్రూప్ సి క్యాడర్ పోస్ట్ అంటే గ్రూప్ టూ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ త్రీ అని చెప్పేసి అంటాం కదా ఇది మనకేందంటే గ్రూ గ్రే మన గ్రూప్ సి క్యాడర్ పోస్ట్ ఫస్ట్ రిక్రూట్మెంట్ అయ్యేది మనం గ్రూప్ సి క్యాడర్ పోస్ట్ దీనికి సంబంధించి మనకు నెక్స్ట్ మనకేందంటే ప్రమోషన్ వస్తే ఏసీఐఓ వన్ అంటే దానికి వెళ్ళిపోతాము తర్వాత మనకేందంటే దీనికి సంబంధించి డిప్యూటీ మనకు వచ్చేసి దీనికి సంబంధించి వచ్చేసి డిసిఐఓ ఒకటి వస్తుంది అంటే ఇది వచ్చేసి మనకేందంటే మ్యాక్సిమం వచ్చేసి మనము ఏసీఐఓ అంటే ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో ద్వారా సెలెక్ట్ అవుతాయి అంటే ఆ ఏసీఐఓ ద్వారా సెలెక్ట్ అవుతే మ్యాక్సిమం ఇక్కడికి వస్తుంది రేరెస్ట్ ఆఫ్ ద రేర్ ఈ ఫోర్త్ కెళ్ళేది అంటే రేరెస్ట్ అది ఇంకా మనకు దీన్ని మాత్రం ఈ ఇద్దరు కూడా వచ్చేది మాత్రం యూపీఎస్సి ద్వారా వస్తారు వీళ్ళిద్దరు మనకి ఏంటంటే యూపీఎస్సి ద్వారా ఐపీఎస్ క్యాడర్ లో వస్తారు వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే కొంత స్పెసిఫిక్ పీరియడ్ వరకు ఉంటారు లైఫ్ లాంగ్ ఉండడానికి లేదు ఒక టూ ఇయర్స్ కానీ త్రీ ఇయర్స్ కానీ ఇలా తీసుకొని వాళ్ళు మళ్ళీ పంపించేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జేడీ లక్ష్మీనారాయణ ఉన్నారు కదా సార్ సో అతను జేడీ డైరెక్టర్ జేడీ లక్ష్మి యాక్చువల్ గా ఆయన వివి లక్ష్మీనారాయణ ఏమి ఉంటుంది ఇంటి పేరు సో డిప్యూటీ జాయింట్ డైరెక్టర్ గా ఈ విధంగా అట్లా వచ్చింది ఆ పేరు అంటే అట్లా మీనింగ్ ఏంటంటే ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు ఈ రెండింటికి ఎలిజిబుల్ అవుతారు మనం మాత్రం ఒకవేళ రిక్రూట్ అవుతాయి ఏసీఐఓ ద్వారా మ్యాక్సిమం ఇక్కడికే వస్తాం ఈ రెండు కూడా ఇది మాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము లాస్ట్ ది వచ్చినా ఒకవేళ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా మేబీ అది రేరెస్ట్ ఆఫ్ ద రేర్ ఇంకా అది ఏంటనేది చూసుకోండి సో ఇది మనకేందంటే జాబ్ ప్రొఫైల్ అనేది ఉంటుంది దీనికి సంబంధించి మనకేందంటే బేసిక్ శాలరీస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి దీనిలో టీఏలు డిఏలు హెచ్ఆర్ఏలు అన్ని ఇంక్లూడ్ అవుతాయి బేసిక్ శాలరీ మాత్రం ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది బేసికల్ గా దీనిలో ఏంటంటే ఈవెన్ మనకి ఏంటంటే ఎన్పీఎస్ కూడా ఉంటుంది అంటే నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్ అనేది ఉంటుంది కదా మన దగ్గర నుంచి టెన్ పర్సెంటేజ్ కట్ చేస్తే వాళ్ళు వచ్చేసి మనకు ఫోర్టీన్ పర్సెంటేజ్ యాడ్ చేస్తారు దీన్ని మనకు ఏంటంటే రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ కి సంబంధించి ఆ క్రైటీరియా ఏంటనేది మీరు తర్వాత చూసుకోండి టెన్ పర్సెంటేజ్ ఖచ్చితంగా మన దగ్గర నుంచి కట్ చేస్తారు ఓవరాల్ గా మాత్రం దీనిలో ఏంటంటే స్పెషల్ సెక్యూరిటీ అలవెన్సెస్ అనేది ఇంపార్టెంట్
మార్కెట్లో తిరిగేది కూడా ఉంటుంది అంటే ఓవరాల్గా తిరిగేది ఉంటుంది వాటికి అలవెన్సెస్ ఇస్తారు దీనికి సంబంధించి కారు అవన్నీ ఇంక ఎక్స్పెక్ట్ అంటే మీరు ఏవేవైతే అనుకుంటున్నారో అవన్నీ కూడా ఏంటంటే కంపెనీ ఆ తర్వాత చూసుకుంటుంది ఏంటంటే బేసికల్గా దానిలో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇది మనకి ఏంటంటే బేసికల్గా ఏసీఐఓ గురించి సంబంధించి గుర్తుపెట్టుకోండి డేట్ కూడా మనకు దగ్గరలోనే ఉంది ఫిఫ్టీన్త్ డిసెంబర్కి సంబంధించి అబ్జర్వ్ చేస్తే లాస్ట్ డేట్ కాబట్టి కంపల్సరిగా అప్లై చేయండి దీనికి సంబంధించి ఏమన్నా క్యూరీస్ అంటే మనకు ఏదన్నా మీకు కావాలి అనుకుంటే భరత్ ఐక్యూ అకాడమీ యాప్లో అంటే వాట్సాప్ ద్వారా కానీ లేదు అనుకోండి ఈ నెంబర్కి వాట్సాప్ నెంబర్ ఉంటుంది దీనికి మీరు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్న క్వైరీస్ పెట్టండి లేదు అనుకుంటే డైరెక్ట్గా దీనికి కాల్ చేసినా సరే మళ్ళీ మీకు రెస్పాన్స్ ఇస్తాం సో దీనికి సంబంధించి ఏంటంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఖచ్చితంగా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పెడతాను ఈ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ వచ్చేసి టీ డాట్ ఎంఈ స్లాష్ భరత్ ఐక్యూ అకాడమీ స్పేస్ లేకుండా టైప్ చేయండి భరత్ ఐక్యూ అకాడమీ సో స్పేస్ లేకుండా టైప్ చేయండి దానిలో జాయిన్ అవుతే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అన్ని పెడతాం దీనికి సంబంధించి సేమ్ ఇదే దానికి ఇక ముందు అలా టీ డాట్ ఎంఈ స్పేస్ లేకుండా టైప్ చేయండి భరత్ ఐక్యూ అకాడమీ ఈవెన్ మీరు ఏంటంటే దీనికి యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో డెఫినెట్గా ఇప్పుడు కొంచెం టైం లేదు కాబట్టి ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ తర్వాత మనకేంటంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా పెడతాం ఇది చాలా అంటే చాలా ఈజీ జాబ్ చూ అంటే పెద్ద రిస్కీ అయినది ఏం కాదు అంటే నువ్వు యూపీఎస్సి లెవెల్లో ఊహించుకొని చదవాల్సిన అవసరం లేదు కొంత గ్రూప్ టూ లెవెల్లో చదువుకున్నా సరే మనకి ఏంటంటే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ దీనిలో సక్సెస్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు ఉండే దానిలో టైర్ వన్లో వచ్చేసి రీజనింగ్ అండ్ ఆప్టిట్యూడ్కి సంబంధించి ట్వంటీ ట్వంటీ మార్క్స్ ఆల్రెడీ రీజనింగ్ టాపిక్స్ మన భరత్ ఐక్యూ అక్కడ మ్యాప్లో ఉన్నాయి మోర్ దెన్ ఎన్ఎఫ్ సోన్ ఆప్టిట్యూడ్ క్లాసెస్ కూడా చేస్తాను ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ కూడా పెడతాను సోన్ సో మెయిన్గా ఏంటంటే జనరల్ అవేర్నెస్ జనరల్ స్టడీస్ జనరల్ స్టడీస్ చాలా ఎలాబరేట్గా చదవకండి సో ఓవరాల్గా నీకు ఏంటంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఒక టెన్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ తిరిగేస్తే నీకు ఏ దానిపైన ఫోకస్ చేస్తున్నాడు ఏంది ఇలా అడుగుతున్నాడు అనే దానిపైన చూడండి ఎందుకంటే నీవు దానికే ఎక్కువ టైం కేటాయించినా మళ్ళీ ఇక్కడ రిస్క్ అవుతుంది సో మెయిన్గా ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు ఇంటర్వ్యూకి మాత్రం డెఫినెట్గా ఏంటంటే కొంత ఎందుకంటే జెన్యున్గా ఉండండి నిజాయితీగా ఉంటే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ మనం సక్సెస్ అవుతాం ఓవరాల్గా మాత్రం ఇది ఎంత ఉంటుంది అంటే టోటల్ మార్క్స్ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ టైర్ వన్ హండ్రెడ్ డిస్క్రిప్ట్ ఫిఫ్టీ ఇంటర్వ్యూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీకి ఇంకా మనకి ఏంటంటే జాబ్స్ని బట్టి మనకు కట్ ఆఫ్ కొందరు టూ ఫార్టీ ప్లస్ అంటే టూ థర్టీ ఇంకా అంత మరీ అయితే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు బట్ రీసెంట్గా జరిగిన ఎగ్జామినేషన్లో కొంత మనకి ఎస్ఎస్సిజిఎల్లోనే కట్ ఆఫ్ చాలా పెరిగాయి కాబట్టి ఈజీ పేపర్ ఇస్తే చెప్పలేము కాబట్టి కొంత ఏంటంటే మీకు ఇంత అంత కట్ ఆఫ్ అనుకోకుండా కంప్లీట్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి కంపల్సరిగా సక్సెస్ వస్తుంది దీనిలో మాత్రం డౌట్ పడకండి ఏ డౌట్స్ ఉన్నా సరే ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయండి ఇదే యూట్యూబ్ ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే డెఫినెట్గా సూన్ మీకు ఏంటంటే క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం ఓకేనా రైట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ సైనింగ్ 